казаки-некрасовцы получили свое название от имени атамана Игната Некрасова, казачьего предводителя, который в самом начале 18 века, наряду с атаманом донских казаков Кондратием Булавиным, поднял восстание на Дону против братьев Долгоруковых, посланных Петром I для возврата беглых крепостных крестьян. Конфликт имел религиозную окраску. Старообрядцы боролись с последователями Никоновской реформы за истинную христианскую веру. Именно об этом свидетельствует обращение Булавина, в которых он призывал не молчать и не спущать ради того, что они вводят всех в елинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменами и чудесы прелестными. После смерти Кондратия Булавина и подавления царскими войсками восстания донских казаков, Игнат Некрасов со своими людьми решает переселиться в пределы Османской империи, на Кубань, в Нагайскую сторону. Ростовский историк Дмитрий Сень, достаточно подробно изучивший судьбу некрасовцев, разбирая различные свидетельства о количестве ушедших в 1709 году с атаманом на левобережье Кубани, сделал вывод, что общее число переселенцев можно оценить в 1200-1500 человек, включая жен и детей. Привлекая документы той поры, он определяет и место проживания игнатовцев за Кубанью близ Черкес в юрте Аллавата Мурзы, под которым имеется в виду нагайский князь Аллакуат Семис, принадлежавший Кураковской ветви козы и Ваулуса Малой Нагайской Орды. Его юрт находился в Междуречии Лабы и Кубани. В 1711 году, после заключения между Россией, Крымским ханством и Османским государством Прудского мира правовой статус некрасовцев был урегулирован. Они переселились из-за Кубани на территорию Тамани, где основали несколько городков, фигурирующих в источниках под славянскими названиями Некрасовский, Блудиловский, Черянский и под тюркскими Хантюбе, Карайгнат, Сибиней. Во время кубанского периода формируются культурно-бытовые традиции некрасовцев, которые окончательно оформились в уникальном своде социокультурных нормативов «Завет Игната» устном кодексе казаков-некрасовцев, составленном лично Игнатом Некрасовым из более чем 170 наставлений. Основным положением Завета считался пункт «Царю не покоряться, до да царя в Россию не возвращаться». Это и определит судьбу большей части некрасовцев на будущие несколько столетий. Надо отметить, что казаки-некрасовцы были верными подданными крымских ханов и османских султанов, а те отплачивали им заботой об их статусе и нуждах. Так хан Девлет Гирей II признал особое положение своих новых жителей, определил территорию их расселения, сохранил военные регалии казацкой старшины, наделил некрасовцев военной автономией. Сотня казаков находилась в постоянной личной охране персоны ханов и их бунчука. Хаким Гирей поселил часть некрасовцев в 1758 году по их просьбе в Крыму в Балаклавской бухте у Рыбного озера. В 50-х годах 18 века с просьбой рукоположить им епископа некрасовцы обращаются к османскому султану, коим был Мустафа III. Он дал распоряжение крымскому архиепископу Гедеону рукоположить в епископы выбранного казаками и на Кафеодосия. Таким образом, султан позаботился о том, чтобы у некрасовцев появился старообрядческий епископ Кубанский и Терский. Однако из-за внутренних противоречий тот покинул Кубань и переселился на Придунайские земли, где уже на тот момент жила другая часть ушедших с Кубани некрасовцев. Переселение это произошло по причине того, что в ходе продолжавшихся русско-турецких вон границы Российской империи все более приближались к Кубани. Первая массовая миграция некрасовцев на Дунай случилась еще в 40-е 50-е годы после смерти атамана Игнатия и продолжалась вплоть до 80-х годов 18 -го века. Это место было выбрано казаками не случайно. Дело в том, что тот регион, называемый Добруджа, был хорошо известен некрасовцам. Еще в 20-х годах 18 -го века они отправляли сюда экспедиции для рыбной ловли. Этим же ремеслом они начали заниматься тут и после переселения. К началу русско-турецкой войны 1768-1774 годах низов Дуная стала достаточно многочисленным. Был основан ряд стационарных поселений, а административным центром региона становится село Сарыкой. В разные периоды после поселения некрасовцев на османской земле русское правительство пыталось вернуть их в пределы Российской империи. Попытки предпринимались в 1761, 1775, 1810, 1828, 1910 годах. 
В основном они были безрезультатными, но следует упомянуть, что все же небольшие части некрасовцев возвращались в пределы российских границ того времени. С другой стороны, и османские власти были заинтересованы в том, чтобы не терять некрасовцев, и по мере изменения границ предоставляли казакам новые земли для поселений. Сначала на Дунае, а затем из-за конфликтов с появившимся там запорожцами и в Анатолии. Некрасовцы начинают приезжать в Анатолию с 1814 года, основывая там поселение на озере Маньяс. Так появилась казаклар или эский казак, сегодня именуемая Каджаголь. Там они занимаются рыбной ловлей, строят две церкви, Успенскую и Троицкую. Конечно, жизнь не была легкой, поселенцы перенесли и тропическую лихорадку, и тяготы войн и мятежей, проходивших в Анатолии. Но все же они нашли свой уголок, в котором прожили почти 150 лет. Как рассказывают и казаки-некрасовцы, и турки, отношения между ними были хорошими. Они ходили друг к другу в гости, торговали. С установлением Турецкой республики и введением сначала третьелетнего, а затем пятилетнего обязательного образования дети казаков начали посещать турецкую школу. Несмотря на практическое отсутствие браков между казаками и турками, как это завещал Игнат Некрасов, культурный обмен все же происходил. Это видно и по песням казаков, в которых встречаются турецкие заимствования. В 1956 году некрасовцы вступают в переговоры с советским правительством о переселении. Основным условием казаков была возможность беспрепятственно соблюдать старообрядческое православие, включая постройку храмов. А уже в 1962 году 999 человек на проходе Грузия прибывают в советский СОПС, при этом тысячный некрасовец рождается прямо на проходе. В это же время другая часть казаков выбирает для переезда Америку. Селят казаков в двух поселках Левакумского района Ставрополья, Кумская долина и Новокумский, где строят две церкви, назвав их так же, как были названы храмы в Турции, Успенский и Троицкий. Первые годы оказались не такими легкими для интеграции некрасовцев. Реальная советская Россия все же отличалась от той сказочной страны, которую они воспевали в своих песнях сотни лет. Да и в отличие от Турции, они не могли иметь землю в частной собственности. Цветастые наряды пришлось сменить на обычную советскую рабочую одежду. Все это заставляло часть казаков сильно тосковать по Турции. Но с другой стороны, трудолюбивые казаки, привыкшие зарабатывать только своими руками, постоянно становились передовиками труда, а стабильная зарплата и социальная защита вселяли уверенность в завтрашнем дне. В покинутые дома на Маньясе заселились турки. Они нашли там оставшуюся фасоль, которую сейчас называют казачьей фасолью, и очень ценят, выращивая на полях в окрестностях поселения и вспоминая прежних обитателей добрыми словами. Там еще живут турецкие бабушки поющие казачьи песни на интересном говоре русского языка. Более того, один некрасовец по имени Иварка не выдержал разлуки с оставшим им родным краем и вернулся на озеро Маньяс. Такова история казаков-некрасовцев, ставших примером преданной дружбы с османами и в то же время преданной любви к России.